माइ डियर स्टूडेंट्स पढ़ाशन जावर आगे चलो एक टेनिस बल खेले आसि तो हमारे हाथ तुम्हारा एक टेनिस बल देखते टेनिस बल्टी निक्षेप करब तर कि घटना घटे तुम्हारा पर्यवेक्षण करवा साथ सहजिता रही है दिहान तो अभी एखान टेनिस बल्ट निक्षेप करब से बल्ट कैच दौर कैच तुम्हारा देखते पे से सहजे टेनिस बल्ट कैच दौरे से तो एखे कि घटे चलो हमें एक चिंता करी हमें जख टेनिस बल्टार ऊपर बल प्रयोग कर बल प्रयोग करार कारण टेनिस बल्ट हाथ के गतिशक्ति प्राप्त हो दिहान हाथ चले गल दाड़ो दिहान हाथ टेनिस बल्ट गतिशक्तर माध्यम पोछे गलो एखे शक्ति स्थानान्तर घटे क्योंकि साथ ही साथ जिन खेल करते हैं टेनिस बल्ट एत खुण छो हमार हाथ एन टेनिस बल्ट दिहान हाथ तर मान कि तरह मान हे भर स्थानान्तर घटे कारण टेनिस बल जो भर से हाथ छिल एन भर समेत शक्ति स्थानान्तर घटे एट हे घटना वन चलो आप घटना टू लक्ष्य करी एबारे स्प्रिंग एक परीक्षा करब एन स्प्रिंगटर ऊपर बल प्रयोग करब बल प्रयोग कर ले घटे से देखो तो अभी बल प्रयोग कर ल ख्याल करो खूब मनोज दिए ख्याल करो स्प्रिंगटर संकोचन और प्रसारण करी प्रंत जो बल्ट दीची बल्ट कई प्रान पोचे जा मनोज दिए ख्याल करो ये हटात कर घन हो जा हल्का हो जात संकोचन हम प्रसारण हमें ये प्रंत जो बल्ट दीची वही प्रंत चले जाने क्योंकि शक्ति स्थानान्तर घटे क्योंकि ख्याल करो स्प्रिंग जखने छो ए आतरा एखे भर स्थानान्तर घटे क्यों शक्तर स्थानान्तर घटे एट हे घटना टू चलो आप घटना थ्री लक्ष्य करी मैडियर स्टूडेंट्स तृत्य घटना शुरू पूर्वे तुम्हारे प्रति एक प्रश्न आर एवं दिहान मध्यवर्ती स्थान क्यी रही है हाँ तुम्हारा ठीक दौरे दूजे मध्यवर्ती स्थान रही है वायु अच्छा एबारमें जो एखान हाथे जो तुम्हारा हैंडमैकटी देखते पे पाच ये हैंडमैक दिए एक शब्द करी शब्दा दिहान पर्त पोछा एमकी और अनेक दूर पर्त पोछा तो चलो एक शब्द कर देखी हेलो दिहान तुम्हें कि हमारे शब्द सुनते पे तो हमें जो शब्द कर लम शब्द उत्पन्न कर लम से शब्द दिहान पर्त पोछाल तो चलो कि भाव में पोछाल एक एक्सप्लेन करी हमें दूजे मध्यवर्ती स्थान रही है वायु ये वायु स्तर के शब्द उत्पन्न कर लम शब्द शक्ति बल प्रयोग कर लो करार फले वायु स्तर का कि हलो संकोचन हलो तपर प्रसारण तपर संकोचन ये संकोचन और प्रसारण माध्यम उत्पन्न करा शब्दी दिहान का पोछाल क्यों एक जिन लक्ष्य करो शब्द उत्पन्न करैकर सहाज्य हैंडमैक दूजने एखान क्योंकि स्थानान्तर हो शुदुम शक्ति स्थानान्तर होता हलो शब्द शक्ति एखे कि देखल एखे देखल शक्तर स्थानान्तर घटे क्यों भर स्थानान्तर घटे कि बोलते परि तरंग आसले कि तरंग हे जा शक्ति के स्थानान्तर क्योंकि भर स्थानान्तर करना कि बोलते परि हमारे दैनन्दिन जीवने शक्ति तथ्य आदान प्रदान अन्तम माध्यम हे तरंग तरंग मध्यमे सूर्य के आलो और ताप पाई तरंग छाड़ा को कथा सुनते शनाते परतम ना असलमकुम माइडे स्टूडेंट्स एंड अल अफ माई भिवार्स केम आ सबाई आशा करी सकले भल सकल मंगल एवं सुस्थता कमना करी मुहम्मद सुभान सहकारी अध्यापक पदार्थ विज्ञान विभाग माइल स्टोन कलेज आज हमें तुम्हारे पदार्थ विज्ञान प्रथम पत्र नवम अध्याय तरंग ये अध्याय नहीं कथा बोल आशा करते ही थको तो चलो कथा ना बाड़िए शुरू करा जा जानी कम्फनर फले तरंग तथा शब्द तरंगे सृष्टि है एन जदि पुकुरे एक डील छुड़ी तेरा कि देखो आप देख डिलटी हमार हाथ शक्ति बल प्रयोग कर लम डिलर पर ओ डिलटी ओ बल नहीं पानी ऊपर ही पृष्ठे आघात कर लो एमार शक्ति शक्ति डिलटी जखनी पानी ऊपर ही पृष्ठे आघात कर साथे साथ डिल थ शक्ति पानी कणाते स्थानान्तरित तो है जखनी पानी कणाते शक्ति स्थानान्तरित तो पानी कणा कम्पित तथा आंदोलित है आंदोलन तथा कम्पन पार्शवर्ती पानी कणाते स्थानान्तर भिडियो तो स्पष्ट देखते पासी जखनी पार्शवर्ती पानी कणाते आंदोलन स्थानान्तरित तो तखनी ओ पानी कणाटी 
তার নিজের জায়গায় থেকে কম্পিত হবে এটাকে বলা হয় পর্যাবৃত্ত আন্দোলন এভাবে এক কণা থেকে শুরু করে সবগুলো কণাতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে এবং পুকুরের যেখানে আমরা ডিলটা ছুঁড়বো সেখান থেকে এই আন্দোলন তরঙ্গ আকারে পুকুরের পাড়ে এসে পচবে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম আমার হাত থেকে যে শক্তি ডিলের মাধ্যমে পানির উপর গিয়ে নির্গত হলো সেই শক্তি পুকুরের পার পর্যন্ত এসে পৌঁছালো এইভাবে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য ও শক্তি সঞ্চালিত হয় চলো আমরা এবার তরঙ্গের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানি তো প্রথমে আমি বলব তরঙ্গ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে যান্ত্রিক তরঙ্গ और एक हे तारित चुम्बक तरंग अच्छा एबार आसो यिक तरंग एवं तारित चुम्बक तरंगे मध्य सब चे प्रधान जो पार्थक्यटा से जान्रिक तरंगे जो माध्यम प्रयोजन है মাধ্যমের প্রয়োজন হয় আর তারিখ চুম্বক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এ হলো বেসিক পার্থক্য তারিখ চুম্বক তরঙ্গ এবং যান্ত্রিক তরঙ্গের মধ্যে তাহলে কয়েকটা উদাহরণ দিলে তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝবে যান্ত্রিক তরঙ্গের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শব্দ তরঙ্গ এই যে আমি কথা বলছি এই তরঙ্গটা হচ্ছে যান্ত্রিক তরঙ্গ কারণ শব্দ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না যদি আমরা ভ্যাকুয়ামে অর্থাৎ বায়ুশূন্য কোথাও কথা বলি তোমরা আমার কোনো কথাই শুনতে পাবো না শুধু দেখবা মুখগুলো নড়ছে কারণ সেখানে বায়ু নেই সুতরাং এটা একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ এবার যদি আমি বলি স্প্রিং এর তরঙ্গ স্প্রিং কর্তৃক যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় সেটাও যান্ত্রিক তরঙ্গ কারণ সেখানে মাধ্যম হিসেবে স্প্রিং ব্যবহৃত হয় তারপরে যেমন আমি যদি বলি তাহলে বলা যায় পুকুরে আমরা যে ডিল ছুরি সেটাও সেটাও কি তরঙ্গ সেটাও যান্ত্রিক তরঙ্গ আচ্ছা এবার চলে আসি তারিখ চুম্বক তরঙ্গের তারিখ চুম্বক তরঙ্গের তিনটি উদাহরণ দিব প্রথমত হল সূর্য থেকে কি কি পাই আমরা আলো ও তাপ পৃথিবীতে আসে কোন তরঙ্গের মাধ্যমে তারিখ চুম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে আশা করি বুঝতে পেরেছ সেকেন্ড উদাহরণ যদি আমি বলি তাহলে বলতে পারি এক্স রে ওয়েব যেটা এক্স রে তরঙ্গ এটা একটা তারিখ চুম্বক তরঙ্গ মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না তারপরে বলতে পারি গামা রে গামা রশ্মি এটাও হচ্ছে তারিখ চুম্বকীয় তরঙ্গ আরও বলা যায় রেডিও ওয়েব এটাও একটি তারিখ চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না সরল দোলন গতি তথা সরল ছন্দিত গতি সম্পন্ন তরঙ্গ হচ্ছে দুই প্রকার প্রথমত হচ্ছে আট তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ তো আট তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গটা হচ্ছে তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক অর্থাৎ তরঙ্গটা যেদিকে যাচ্ছে আর মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিক যদি তার সাথে সমকোণে থাকে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে আট তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গ যাচ্ছে ডান দিকে আর কণাগুলো স্পন্দিত হচ্ছে উপরে এবং নিচের দিকে অর্থাৎ কণার কম্পনের দিক যদি উপরের দিকে কনসিডার করি আর তরঙ্গের দিক যদি ডান দিকে হয় তাহলে এখানে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হলো নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ কণার কম্পনের দিক আর তরঙ্গ অভিমুখ পরস্পর সমকোণে আছে সুতরাং এটি একটি আট তরঙ্গের উদাহরণ আর এক্ষেত্রে এ বিন্দু এবং ডি বিন্দুতে স্মরণ সর্বোচ্চ সুতরাং এটা হলো তরঙ্গ শীর্ষ আর সি বিন্দু হচ্ছে তরঙ্গ পাদ এবার আসি লম্বিক তরঙ্গ তথা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক এবং 
কণার কম্পনের দিক যদি পরস্পর সমান্তরালে থাকে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তো এখানে আমরা শব্দ তরঙ্গকে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো প্রসারণ সংকোচন প্রসারণ সংকোচন তো প্রসারণ সংকোচন হয়ে কোন দিকে যাচ্ছে সামনের দিকে আর কণাগুলো কোন দিকে কম্পিত হচ্ছে একই দিকে তার মানে হচ্ছে তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক আর কণার কম্পনের দিক পরস্পর সমান্তরালে আছে সুতরাং এটি একটি লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের উদাহরণ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের উদাহরণ হিসেবে এই স্প্রিংয়ের সংকোচন এবং প্রসারণকে দেখাবো তো সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমি এই স্প্রিংটাকে যখন এই পাশ থেকে বল প্রয়োগ করছি এই পাশ থেকে যখন আমি বল প্রয়োগ করছি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো স্প্রিংটা প্রথম সংকুচিত হচ্ছে তারপর প্রসারিত হচ্ছে এবং তরঙ্গটি আমার পাশ থেকে দিহানের পাশে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখানে সংকোচন প্রসারণটা কোন দিকে করছে আমার দিক থেকে দিহানের দিকে এবং এই যে অণুগুলো অণুগুলোর কম্পনের দিক কোন দিকে আমার দিক থেকে দিহানের দিকে তাহলে দুটো যদি একই দিকে হয় এটাকে আমরা বলতে পারি সমান্তরাল তো আমরা জানি তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক অর্থাৎ তরঙ্গটা যে দিকে যাচ্ছে আর অণুগুলোর কম্পনের দিক যদি একই দিকে হয় অর্থাৎ সমান্তরালে হয় তাহলে তাকে বলে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তথা লম্বিক তরঙ্গ সুতরাং স্প্রিংয়ের সংকোচন প্রসারণ হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা লম্বিক তরঙ্গ তথা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে শব্দ তরঙ্গ আমি এখানে হ্যান্ড মাইক দিয়ে যে শব্দটা করছি যদি এখান থেকে আমি শব্দ করি এই শব্দটা দিহান পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে বা তার চেয়ে আরও দূরে যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে দিহান এবং আমার মাঝে যে বায়ুস্তর আছে আমি যখন শব্দটা এখানে করি তখন এই বায়ুস্তরটা সংকুচিত হয় তারপর প্রসারিত হয় তারপর আবার সংকুচিত হয় এভাবে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে তরঙ্গটি আমার কাছ থেকে দিহানের কাছে পৌঁছে যায় তাহলে তরঙ্গটা কোন দিকে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে দিহানের দিকে আর বায়ুর যে অনুগুলো এই অনুগুলো কম্পিত হচ্ছে কোন দিকে আমার দিক থেকে দিহানের দিকে তাহলে দুটো দিক যদি একে হয় তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি সমান্তরাল তাহলে সমান্তরাল যদি হয় তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক আর অনুগুলোর কম্পনের দিক যদি সমান্তরাল হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় লম্বিক তরঙ্গ তথা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ সুতরাং শব্দ তরঙ্গ হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের আরেকটি উদাহরণ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস চলো আমরা আর্ট তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গের একটা উদাহরণ দেখি আমাদের হাতে একটা স্প্রিং দেখতে পাচ্ছ এই স্প্রিংটাকে যদি আমি এখান থেকে একটা ওয়েব সৃষ্টি করি তাহলে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই ওয়েবটা একবার উপরে নিচ করে করে আস্তে আস্তে দিহান পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে ওয়েবটা আচ্ছা তাহলে এখানে অনুগুলো কম্পিত হচ্ছে কোন দিকে উপরে এবং নিচে আর তরঙ্গটা যাচ্ছে কোন দিকে সামনের দিকে তাহলে এই তরঙ্গ সঞ্চালনের দিকের সাথে এই যে উপর নিচ অনুগুলোর কম্পনের দিক সমকোণে রয়েছে পরস্পর নাইনটি ডিগ্রিতে তাহলে এই ধরনের কম্পনকে আমরা কি বলবো এই যদি সমকোণে থাকে তরঙ্গ সঞ্চালনের দিকের সাথে অনুগুলোর কম্পনের দিক যদি পরস্পর সমকোণে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা চলো তরঙ্গ সংক্রান্ত কয়েকটি রাশি জেনে নেই প্রথমে রয়েছে পূর্ণ কম্পন কোনো একটি কম্পনশীল কণা কোনো বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে একই দিক থেকে পূর্বের বিন্দুতে ফিরে আসলে তাকে পূর্ণ কম্পন বলে আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি ও একটা বিন্দু একটা কোনা ও বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করলো এটার দিক ছিল কোন দিকে নিচের দিকে আবার ঘুরে একটা পূর্ণ চক্র সম্পূর্ণ করে বিবিন্দুতে ফিরে আসলো এটা দিকও কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে একটা বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে একই দিক থেকে যদি পূর্বের বিন্দুতে ফিরে আসে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে পূর্ণ কম্পন অর্থাৎ একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ হতে গেলে এটা হলো ধনাত্মক অর্ধচক্র আর এটা হলো ঋণাত্মক অর্ধচক্র এই ধনাত্মক অর্ধচক্র এবং ঋণাত্মক অর্ধচক্র অতিক্রম করতে হবে এই দুইটা অর্ধচক্র মিলে হয় একটা পূর্ণ চক্র তাহলে একটা পূর্ণ চক্র যখন অতিক্রম করবে তখনই তাকে আমরা কি বলতে পারবো পূর্ণ কম্পন এখানে ও থেকে বি এই এই পর্যন্ত যেতে এই পর্যন্ত হচ্ছে একটা পূর্ণ কম্পন এবারে চলে আসি পর্যায়কাল এখন কোনো কম্পনশীল কণা ধরি ও বিন্দু থেকে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে বিবিন্দুতে আসলো তো আসতে যেই সময়টা লেগেছে তাকে বলা হচ্ছে পর্যায়কাল আবার কোনো কম্পনশীল কণা একটা বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে বলা হচ্ছে পর্যায়কাল একে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবারে তরঙ্গ বেগ তরঙ্গ বেগ হচ্ছে তরঙ্গ কোনো নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ বলে একে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবার চলে আসি বিস্তার বিস্তার হচ্ছে কোনো কম্পনশীল কণা কোনো কম্পনশীল কণা সাম্যাবস্থান থেকে 
যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হচ্ছে বিস্তার আমরা চিত্রে বিস্তার দেখতে পাচ্ছি এটা একটা কোনা এটা ছিল সাম্যবস্থান এখান থেকে সর্বাধিক কত উপরে উঠেছে সে যে দূরত্ব পর্যন্ত উঠেছে এটা সর্বোচ্চ বিন্দু এটা বিস্তার আবার সর্বনিম্ন যেটা অর্থাৎ এটা হলো ধনাত্মক দিকে সর্বোচ্চ দূরত্ব আর এটা হচ্ছে ঋণাত্মক দিকে সর্বোচ্চ দূরত্ব দুটা দূরত্বই সমান হবে আর এই সর্বোচ্চ যে স্মরণ তাকে বলা হচ্ছে বিস্তার এবারে কৌণিক কম্পাঙ্ক সময়ের সাথে তরঙ্গের উপর অবস্থিত কোনো কণার দশার পরিবর্তনের হারকে বলা হচ্ছে কৌণিক কম্পাঙ্ক একে ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে ওমেগা সমান আমরা জানি টু পাই বাই টি যদি আমরা আরেকটু ভেঙে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু পাই এফ কারণ আমরা জানি এফ ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান বাই টি যদি আরেকটু ভেঙে লিখি আমরা জানি এই এফের আরেকটা সমীকরণ আছে এন বাই টি তাহলে টু পাই এন বাই টি এই হচ্ছে কৌণিক কম্পাঙ্ক ওমেগার সমীকরণ এবারে তরঙ্গের তীব্রতা কোনো তরঙ্গের সমকোণে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে তরঙ্গের তীব্রতা বলে আর তরঙ্গের তীব্রতার সমীকরণ হচ্ছে আই ইকাল টু টু পাই স্কোয়ার এ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার রো ভি এটাকে যদি আমি এ ব্যতীত বাকি সবগুলো যদি ধ্রুবক ধরি তাহলে কি দাঁড়ায় আই সমানুপাতিক এ স্কোয়ার অর্থাৎ তরঙ্গের তীব্রতা বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক এবারে দশা দশা হচ্ছে যা কোনো কম্পমান বস্তুর যে কোনো মুহূর্তের অবস্থা অবস্থান ও গতির দিক নির্ধারণ করে তাকে দশা বলে অর্থাৎ সার্বিক অবস্থা বলতে যা বোঝায় এখানে চিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাত দিয়ে একটি তারকে উঠানামা করানো হচ্ছে ফলে অনুগুলো দিক উপরের দিকে এবং নিচের দিকে এখানে প্রত্যেকটা অনুর জন্য দশাকোণ সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট এটা এ এটা বি সি ডি ই এফ জি এইচ আমি এটাকে চিত্রায়িত করেছি এখানে এ বিন্দুর দশা হচ্ছে শূন্য এখান থেকে শুরু বি বিন্দুর দশা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সি বিন্দুর দশা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি ডি বিন্দুর দশা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আর এভাবে ঘুরে আসতে 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 এম বিন্দু এই এম বিন্দুর দশা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি কারণ সে পূর্ণ চক্র অতিক্রম করে আসলো এক্ষেত্রে বলা যায় এ এবং এম সমদশা সম্পন্ন বিন্দু এবারে এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা তরঙ্গমুখ এই তরঙ্গমুখকে আমরা বেশি বেশি পরীক্ষা আসতে দেখি তো চলো আমরা সংজ্ঞাটা শিখে নিই কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলোর গতিপথকে বলা হচ্ছে তরঙ্গমুখ আমরা চিত্রে তরঙ্গমুখ দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সূর্য সূর্যের চারপাশে কি হচ্ছে তরঙ্গ বিকিরিত হচ্ছে যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যামডা আচ্ছা এখন এই যে তরঙ্গটা এই যে তরঙ্গটা এই তরঙ্গটা এই তরঙ্গটা এই তরঙ্গগুলো দেখো একটু গলীয় অর্থাৎ এই তরঙ্গগুলোকে আমরা বলতে পারি গলীয় তরঙ্গ আর এই গলীয় তরঙ্গের যে তরঙ্গমুখ তাকে বলা হচ্ছে গলীয় তরঙ্গমুখ আমরা যতই দূরে যাচ্ছি এই তরঙ্গ মুখগুলা কিন্তু আস্তে আস্তে প্রায় সমতল হয়ে যাচ্ছে ফলে এগুলোকে আমরা বলতে পারি সমতল বা প্রায় সমতল তরঙ্গমুখ কোনো কম্পনশীল কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি টি সেকেন্ডে সম্পন্ন হয় সমান সমান এন টি পূর্ণ কম্পন তাহলে আমরা এক সেকেন্ডের টা বের করব এক সেকেন্ডে সম্পন্ন হয় এন বাই টি এত টি পূর্ণ কম্পন তাহলে এক সেকেন্ডে যে কটা কম্পন সম্পন্ন হয় তাকে কি বলা হচ্ছে কম্পাঙ্ক তাহলে এই মানটি অ্যাকচুয়ালি কম্পাঙ্কের মান অর্থাৎ এফ ইকাল টু এন বাই টি এটা কম্পাঙ্কের একটা রাশিমালা এবার যদি আমি লিখি টি সেকেন্ডে সম্পন্ন হয় ইকুয়াল টু ধরো একটি পূর্ণ কম্পন আচ্ছা 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে টিটা বড় হাতে দিলাম কেন এটা হলো পর্যায়কাল একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে বলা হচ্ছে পর্যায়কাল এজন্য আমি এখানে যখন বড় হাতের টি দিব সেখানে লিখতে হবে একটি পূর্ণ কম্পন সুতরাং এক সেকেন্ডে সম্পন্ন হয় ওয়ান বাই টি এতটি পূর্ণ কম্পন আবার আমরা লিখতে পারি যেহেতু এক সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা হচ্ছে এটা তাহলে এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হয় তাকে কি বলে কম্পাঙ্ক বলে সুতরাং এটাও কম্পাঙ্কের মান আমরা লিখতে পারি এফ ইকাল টু ওয়ান বাই টি ইহে কম্পাঙ্কের আরেকটি সমীকরণ একটি কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণ কম্পনে যে সময় লাগে সে সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ ধৈর্য একে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো আমরা যদি লেখি একটি পূর্ণ কম্পনে অতিক্রম করে ইকাল টু ল্যামডা দূরত্ব এখানে ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রতীক আচ্ছা সুতরাং এন সংখ্যক পূর্ণ কম্পনে অতিক্রম করবে এন ল্যামডা দূরত্ব আচ্ছা তাহলে এখানে দূরত্বের সমীকরণটা কি দাঁড়ায় যেহেতু এটা দূরত্বের মান তাহলে আমরা জানি দূরত্ব এস ইকাল টু এন ল্যামডা এটা একটা রাশিমালা আচ্ছা এবার আসো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আমরা কি পড়েছি আমরা বলেছি কোনো কম্পনশীল কণার একটা পূর্ণ কম্পনে যে সময় লাগে সে সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আমরা একটু দেখব এখন ধরো এটা একটা তরঙ্গ আচ্ছা এখন একটা পূর্ণ কম্পন মানে কি এটা হলো হাফ সাইকেল ধনাত্মক অর্ধচক্র এটা হলো ঋণাত্মক অর্ধচক্র এই দুটো মিলে হলো একটা পূর্ণ চক্র অর্থাৎ একটা পূর্ণ কম্পন আবার বলছি এখান থেকে শুরু হয়ে ধরো এটা মূল বিন্দু এখান থেকে শুরু হয়ে এটা হলো ধনাত্মক অর্ধচক্র এখান থেকে আবার এখানে আসলো ঋণাত্মক অর্ধচক্র দুটো অর্ধচক্র মিলে হয় একটা পূর্ণ চক্র আর একটা পূর্ণ চক্র মানে হলো একটা পূর্ণ কম্পন তাহলে এই দূরত্বটাকে আমরা কি বলবো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আশা করি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বুঝতে পেরেছ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে অন্যভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যেমন এই বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিন্দুটা তরঙ্গ শীর্ষ কেন এই বিন্দুটা তাহলে এই বিন্দুটাও তরঙ্গ শীর্ষ এই পর্বত দুটি তরঙ্গ শীর্ষের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাকে আমরা কি বলতে পারি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আবার এটা হলো তরঙ্গ পাদ এটাও তরঙ্গ পাদ পরপর দুটি তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটাকেও আমরা বলতে পারি কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে এখানে তিন ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখালাম একটা হলো দুটা অর্ধচক্র মিলে একটা পূর্ণ চক্র হয় এই দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময় দূরত্ব অতিক্রম করে সেই সময়টা হচ্ছে পর্যায়কাল আর একটা পূর্ণ কম্পনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা আর এটা হলো তরঙ্গ শীর্ষ এটাও তরঙ্গ শীর্ষ দুটি তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা তরঙ্গ পাদ এটা তরঙ্গ পাদ দুটি তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখন তরঙ্গ শীর্ষটা কি তরঙ্গ সর্বোচ্চ ধনাত্মক দিকে সর্বোচ্চ যে স্মরণ হয় সেটাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ এদিকটা ধনাত্মক এদিকটা ঋণাত্মক আর তরঙ্গ এই ঋণাত্মক দিকে সর্বোচ্চ যে স্মরণ হয় সেটাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ পাদ আমাদের এবারের টপিক হচ্ছে তরঙ্গ বেগ কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক তো তরঙ্গ বেগ কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক জানার আগে প্রথমেই আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞাটা আরেকটু রিমাইন্ডে দিব অর্থাৎ আমরা তো পড়েছি আর একটু মনে করার চেষ্টা করছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ হতে যে সময় লাগে সে সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য এখন ধরো টি সময়ে একটি কণা অতিক্রম করে সমান ল্যামডা দূরত্ব মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে যে সময় লাগে সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল এই জন্য টি সময়ে অর্থাৎ পর্যায়কালের সমান সময়ে একটি কণা অতিক্রম করে ল্যামডা দূরত্ব এখন ঐকিক নিয়ম যদি আমরা করি একক সময়ে বা এক সেকেন্ড সময়ে একটি কণা অতিক্রম করে ইকাল টু ঐকিক নিয়মে ল্যামডা বাই টি 
দূরত্ব এবার দেখো আমরা পড়েছিলাম একক সময়ে একটি কণা যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় তরঙ্গ বেগ তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি অর্থাৎ তরঙ্গ বেগের সঙ্গ অনুযায়ী ভি সমান ল্যামডা বাই টি ধরো এটা এক নং সমীকরণ আচ্ছা এবার আমরা একটু এই কম্পাঙ্কের সংজ্ঞাটা মনে করার চেষ্টা করছি কোনো কম্পনশীল বস্তু এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে বলা হচ্ছে কম্পাঙ্ক তো আমি ধরে নিচ্ছি ওই কম্পনশীল বস্তু টি সেকেন্ডে সম্পন্ন করে সমান একটি পূর্ণ কম্পন তাহলে টি সেকেন্ডে সম্পন্ন করে একটি পূর্ণ কম্পন ধরে নিলাম তাহলে এক সেকেন্ডে সম্পন্ন করে ওয়ান বাই টি এতটি পূর্ণ কম্পন এই মাত্র কম্পাঙ্কের সংজ্ঞা থেকে আমি বলেছিলাম যে এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে বলা হচ্ছে কম্পাঙ্ক তাহলে ওই সঙ্গ অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি এফ সমান ওয়ান বাই টি মনে করো এটা দুই নং সমীকরণ এখন এই দুই নং সমীকরণকে যদি আমরা এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো ভি সমান ল্যামডা ইন্টু ওয়ান বাই টি আমরা এটাকে যদি ভি সমান ল্যামডা বাই টি এটাকে যদি আলাদা করি এভাবে লিখতে পারি এবার যদি আমি এখানে মান বসাই তাহলে ল্যামডা ইন্টু এই ওয়ান বাই টির পরিবর্তে আমি লিখতে পারি এফ ফলত আমরা যে ফাইনাল ইকুয়েশনটা পেলাম সেটা হলো ভি সমান এফ ল্যামডা ইহাই আমাদের আজকে যে রাশিমালা তরঙ্গ বেগ কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এতক্ষণ আমরা যে সূত্রগুলো শিখলাম এই এই পর্যায়ে আমরা তার প্রয়োগ দেখব আমরা প্রথমেই গাণিতিক সমস্যা এক দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শব্দ তরঙ্গ বায়ুতে তিন মিনিটে এক হাজার বিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হলে পর্যায়কাল কত তো প্রথমে সাইড নোটগুলো আমরা খেয়াল করি প্রথমে দেওয়া আছে তিন মিনিটে তাহলে আমরা লিখব সময় টি ইকাল টু তিন মিনিট ইকাল টু থ্রি ইন্টু সাইট একশো আশি সেকেন্ড তারপরে আমরা যেটা পাই এক হাজার বিশ মিটার দূরত্ব তাহলে এই মানটা হচ্ছে দূরত্বের দূরত্ব এস ইকাল টু ওয়ান জিরো টু জিরো মিটার এরপরে রয়েছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা সমান পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তো যদি আমরা মিটার নিই তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার আমাদের বের করতে বলেছে পর্যায়কাল তাহলে পর্যায়কাল টি সমান হোয়াট তো প্রথমে আমি প্রশ্ন পড়ে যে মানগুলো আছে তা দিয়ে আমি সাইড নোট লিখলাম আশা করি তোমরা সাইড নোটটা বুঝতে পেরেছ আমরা একটু আগে যে কম্পাঙ্কের সংজ্ঞা পড়েছি সেখানে একটা রাশিমালা প্রমাণ করেছিলাম অর্থাৎ একটা সূত্র প্রমাণ করেছিলাম সেটা ছিল এরকম আমরা জানি এফ ইকাল টু এন বাই টি কম্পাঙ্কের রাশিমালা থেকে আমরা এই প্রমাণটা করেছিলাম এই প্রমাণটাকে আবার আমরা আরেকটা প্রমাণ করেছিলাম সেটা ছিল এফ ইকাল টু ওয়ান বাই টি তাহলে আমাদের রাশিমালাটা দাঁড়ায় ওয়ান বাই টি ইকাল টু এন বাই টি সাইড নোটে যদি আমি লিখি তাহলে আমি পাবো এফ ইকাল টু ওয়ান বাই টি এবার আমার যেহেতু টি এর রাশিমালা বের করতে হবে তাহলে আমার সমীকরণটা দাঁড়াবে টি ইকাল টু টি বাই এন আমরা আরেকটা প্রমাণ করেছি সেটা ছিল আমি যদি সাইড নোটে দেখাই এস ইকাল টু এন ল্যামডা এখান থেকে যদি আমি এন এর মানটা বের করে এনে এখানে বসাই তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এন ইকাল টু 
एस बै लैमडा ये मानटा इखने बसा तो एस बैमडा अच्छा सूतरा फाइनल जो राशिमला पा से हे टीकाल टू टी लैमडा बस एखे जो मान बसई तेल जो एन्सार पा से हे जिरो पॉइंट जिरो एट एट सेकेंड ये हमारे पर्याकाल आशा करी अंक तुम्हारा बुझते पे छोटी समस्या दुई एक शब्द तरंग पंचाशी कम्पने तीन सौ मीटर दूरत अतिक्रम कर तरंगटर कम्पांग जदि एकश पंचाश हार्ज है तो हमें तरंग बेग कत आरोप प्रथम सैड नोटगुल्लो लिखब प्रथम देव आ पंचाशी कम्पने कम्पन संख्या कम्पन संख्या एन इक्ल टू पंचाश तर मानट आलो तीन सौ मीटर दूरत अतिक्रम कर दूरत एस इक्ल टू तीन सौ मीटार तपर जो मानट आम्पांगश पंचाश हार्ड हम कम्पांग एफ इक्ल टू एकश पंचाश हार्ड एबारे जेटा बेर करते बोले तरंग बेग तरंग बेग भि समान हाट तो आज के आकटी प्रमाण कर रखम जानी प्रमाण ये रकम भि समान एफ लैमडा अच्छा तो एखान के बेग बेर करते कि लैमडार मान दे नहीं जो सैड नोटे आजकल आो एक प्रमाण मान जो लिखी से एस इक्ल टू एन लैमडा एखान जो लैमडार मान बेर करी लैमडार मान हो एस बन यानटा के इनपुट दी जेटा दाड़ा से भि समान एफ इंटू लैमडार मान लो एस बन एखे जो मान बसाई तेरा बेगर मान पा नाइन हंड्रेड मीटार पर सेकेंड आशा करी अंक तुम्हारा सहजे बुझते पे छो मैडे स्टूडेंट्स चलो एबार एक गुरुतवपूर्ण मैथ करी गणितिक समस्या तीन को माध्यम छः पंचाश हार्ड और चार सौ आशी हार्ड कम्पांग शब्द तरंगे तरंग दैर्घ्य पार्थक्य दे आ मीटार ओ माध्यम शब्द तरंगे बेग कत तो ये प्रथम सैड नोटे हमें मानगुलो लिखब प्रथम जो माना दे आ कम्पांग दे आ सूतरा कम्पांग प्रथम टे धरे निल एफ ओन मान हल छो पंचाश हार्ड द्वित जो कम्पांग देटार मान धरे निल एफ टू एर मान हल चार सौ आशी हार्ड यही हलो हमार सड नोट और बला तरंग दैर्घ्य पार्थक्य एक मीटार ये आसले एक शर्त तो हमें एक शर्त हिसेब यूज करब तक किस निलना एब रही है तरंगे बेग कत तरंग बेग भि समान हाट आशा करी तुम्हारा सैड नोटगुल्लो बुझते पे छो तो ये एक जिन एक बुझते है से जानी भि समान एफ लैमडा एन जो एफ एवं लैमडार मध्य रिलेशन डेवलप करी तो दाड़ा से हलो एफ इक्ल टू भि बैमडा ये जो ये लिखी भि जदि ध्रुवक दरी हमें एफ समानुपातिक वन बैमडा अच्छा मैडे स्टूडेंट्स ये एफ समानुपातिक वन बैमडा एखे भि के स्थिर दौरल भि स्थिर अच्छा एखे कि बोझा जा एफ एवं लैमडा परस्पर विपरीत अर्थात लैमडार मान बड़ो हम एफर मान छोटो एफर मान बड़ो हम लैमडार मान छोटो आशा करी विषय बुझते पे छो ये विषय कम्पांगे साथ रिलेटेड एखे एक खेल करो एफ ओनर मान बड़ो और एफ टूर मान छोटो तो एफ ओनर मान जो बड़ो है एक ग्रीन कलर दिए देखा 
एफ ओन मान जो बड़ है तो आप बुझब लैमडा वन छोट और एफ टुर मान जो छोटो है तेल क्यों बुझब लैमडा टुर मान बड़ अच्छा तो हमें एबंधा शर्त लिखब शर्त मते तुम्हारा देखते अंक एक शर्त आज तरंग दैर्घ्य पार्थक्य क्वेश्चन दिए एफ ओन एफ टूर मान दिए कि बुझल बुझल लैमडा टूर मान बड़ कारण एफ टूर मान छोटो शर्ते तरंग दैर्घ्य पार्थक्य लेखा आखने की लिखब लैमडा टू माइनस लैमडा वन इक्ल टू वन मीटार आशा करी तुम्हारा विषय बुझते पे छो यटा लैमडा वन माइनस लैमडा टू है ना लैमडा टू माइनस लैमडा वान ये बुझते हम यही क्वेश्चन बुझते हैं जेहेतु एखे एफ टूर मान छोटो फलत एखे लैमडा टूर मान बड़ो कारण एफ ए लैमडा परस्पर व्यस्तानुपातिक एबारे क्षेत्र करी तीन जी भि समान एफ लैमडा तो लैमडा इक्ल टू भि बफ तेने जो लैमडा टू ये एफ टू और एखे जो लैमडा वन एखे एफ वन इक्ल टू वन और भि हलो स्थिर हमें एखे देखिए भि स्थिर एन जो एखान भिटा कमन नहीं दाड़े से कमन इले वन बफ टू माइनस वन बफ वन इक्ल टू वन अच्छा बामी जो एखे मान बसिए दी भि इंटू वन बफ टूर मान हलो फोर एटी और यार मान हलो सिक्स फिफ्टी अर्थात छः पंचाश हार्ड इक्ल टू वन अच्छा एक टाइम जो क्योंकुलेशन करी ये वन बै नाइनटीन जिरो हमें एक तो देखिए दीची भि इंटू यार क्योंकुलेशन कर ले आस वन बनीस बीस इक्ल टू वन तो ये उन्नीसश बीस कथा आज नीचे पास गले चले जाए ऊपर सूतरा लिखते परि भि समान वन नाइन टू जिरो ये मीटार पर सेकेंड एट एक खूब ही गुरुत्वपूर्ण अंक आशा करी तुम्हारा अंक बुझते पे छोले आज ए पर्यत ही परवर्ती लेक्चार नहीं आबा तुम्हारे माजे हाजिर हब से पर्यत तो सबाई भलो थक आजकल लेकिन नहीं जो तुम्हारे को प्रश्न थे अवश्य कमेंट्स धन्यवाद सबा के